வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து அனாலிட்டிக் பங்கன் டாபிக் தான் இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாபிக் புரிஞ்சாதான் தெளிவா புரியும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் A complex variable function f of z is said to be analytic if and only if it satisfies following conditions. First one, f of z should be single valued. Next one, f of z should have unique derivatives with respect to z at each point of its domain b. Third one, f of z should satisfy Cauchy-Riemann equation. For a complex variable function f of z, analytic sol no na, kheel avara kudiyya moon condition in satisfy pan irukkano. First condition என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்னா கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் சிங்கிள் வேல்யூவா கிடைக்கணும் ரூட் இசட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குமா அது வந்து மல்டி வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடும் அதெல்லாம் நாட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்கா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க எஸ் எஸ் இசட் சுட் ஹாவ் யூனிக் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செட் அட் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டொமைன் பி நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பங்கனுக்கு யூனிக் டெரிவேட்டிவ் கிடைக்கணும் அட் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டொமைன் பி நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த டொமைன்ல உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயுமே அந்த பங்கன் டிஃபரன்சியபிளா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அனாலிட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் டிஃபரன்சியபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அனாலிட்டிக் கிடையாது ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டுமே அது டிஃபரன்சியபிளா இருக்காது அட்லீஸ்ட் அதோட நேபர்ஹுட்ல உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் அது டிஃபரன்சியபிளா இருக்கும் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் இருக்கணும் இருக்காதுனிக் <laughs> அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னும் என்னென்ன நேம் இருக்குன்னு பாருங்க ரெகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஹாலோமோபிக் ஃபங்க்ஷன் மோனோஜெனிக் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனோட அதர் நேம்ஸ் தான் ஓகேயா எப்படி கேட்டாலும் ஒன்னுதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேணாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்டையர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அனாலிட்டிக் கட்டிய பாயிண்ட் அண்ட் அனாலிட்டிக் கட்டிய ரீஜன் பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெபினிஷன் பாருங்க If it has a derivative at z0 and at every point of some neighborhood of z0. F of z is a function, z0 is a point in analytic. If you look at that same point, it is differentiable. Then, in the point z0 in the neighborhood, it is differentiable in all points. If you look at that point, ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாருங்க A function f of z is analytic in a region R if it is analytic at every point of the region R. First, if you look at one point, now if you say that a function is analytic in a region, if you say that a function is analytic in a region, if you say that a function is analytic in a region, அந்த ஃபங்க்ஷனை அனாலிட்டிக் இன் யூ ரீஜன் சொல்லுவோம் ஓகேயா எந்த ஒரு ரீஜன் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ரீஜன்ல உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயுமே அது அனாலிட்டிக்கா இருக்கணும் ஓகேயா இப்ப நம்ம என்டையர் ஃபங்க்ஷனா என்னன்னு பாக்கலாம் பாருங்க விச் இஸ் அனாலிட்டிக் இன் எவ்ரி பைனைட் ரீஜன் ஆஃப் த செட் பிளேன் இஸ் கால்ட் அண்ட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் இன்டெகல் ஃபங்க்ஷன் 
என்ன <laughs> அந்த பண்ணிருச்சுனா அதுக்கான sin z analytical இல்லையா கேட்டிங்கனா கண்டிப்பா அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சிஆர் ஈக்குவேஷன் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணோ செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்து e பவர் z கான்ஜுகேட் e பவர் z கான்ஜுகேட் வந்து நாட் அனாலிட்டிக் இது சிஆர் ஈக்குவேஷன் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத அடுத்து பாத்தீங்கனா 1 z 1 z ங்கற ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இது சிஆர் ஈக்குவேஷன் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணோ அடுத்து லாஸ்டா நம்ம கொடுத்திருந்தது மாடுலஸ் z ஸ்கொயர் மாடுலஸ் z ஸ்கொயர் நாட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் தான் கமெண்ட்ல ஒருத்தவங்க அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிருந்தீங்க ஆனா மாடுல z ஸ்கொயர் னு வரும்போது நமக்கு ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிடைக்கும் x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர் னு கிடைக்கும் இல்லையா x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர்ல நமக்கு இமேஜினரி பார்ட்டே இல்ல ரியல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப u மட்டும் தான் இருக்கு v ஏ இல்ல ux uy க்கு தான் வேல்யூ கிடைக்கும் vx vy ரெண்டுமே ஜீரோவா தான் கிடைக்கும் சோ நமக்கு காஞ்சிரீமான் ஈக்குவேஷன் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது இல்லையா அதனால மாடுல z ஸ்கொயர் வந்து நாட் அனாலிட்டிக் ஓகேயா அந்த கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு இப்ப கிளியர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் கமெண்ட்லயே நல்ல கிளியர் எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்ல முடியல அதனால நான் இந்த வீடியோல சொல்லிட்டேன் ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறதுக்கு டெபினேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அனாலிட்டிக் அட்டிய பாயிண்ட் அனாலிட்டிக் அட்டிய ரீஜன் அதுக்கப்புறம் என்டிஆர் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் அப்ப அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனும் டிஃபரன்சியபிள் ஃபங்க்ஷனும் சேம் தானா டிஃபரன்சியபிளுக்கு பண்ற மாதிரி அதே கண்டிஷன்ஸ் தானே நம்ம அனாலிட்டிக்கும் பண்றோம் அப்ப இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் டெபினேஷன் மட்டும் வச்சு பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியும் ஆனா சேம் கிடையாது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அனாலிட்டிக் பங்கனுக்கும் டிஃபரன்சியபிள் பங்கனுக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் அடுத்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய அனாலிட்டிக் பங்கனோட ரிசல்ட்ஸ் பாக்க போறோம் அதுலயே உங்களுக்கு டிஃபரன்சியபிள் பங்கனுக்கும் அனாலிட்டிக் பங்கனுக்குமான டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார